హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం పైథాన్ స్ట్రింగ్స్ లిస్ట్ టప్పుల్స్ కోసం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ నేను ప్రతి దాంట్లో కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీరు కానీ ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఫాలో అయితే మీకు ప్రోగ్రామింగ్ అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది సో ఇంకెందుకు లేట్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పైథాన్ స్ట్రింగ్ మనం ఇప్పటి వరకు పైథాన్లో డేటా టైప్స్ చాలా చూసాం సో ఈ స్ట్రింగ్ కూడా ఒక డేటా టైపే కానీ మనం వేరేగా దీన్ని డిస్కస్ చేస్తాం ఎందుకంటే పైథాన్లో స్ట్రింగ్ అనేది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ స్ట్రింగ్ అనేది ఏంటంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని కోడ్స్లో పెడుతున్నాం సో దాన్ని స్ట్రింగ్ అంటున్నాం పైథాన్లో మనం సింగిల్ కోడ్స్ యూజ్ చేస్తాం డబుల్ కోడ్స్ ట్రిపుల్ కోడ్స్ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం స్ట్రింగ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఎస్టీఆర్ ఈక్వల్స్ టు హై పైథాన్ ఇది ఒక స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ అనమాట మనం స్ట్రింగ్ని అలా ఇస్తున్నాం ఇలా మనం ఇచ్చేసాం ఎస్టీఆర్ ఈక్వల్స్ టు హై పైథాన్ అని ఇచ్చాం సో ఎస్టీఆర్ అనేది ఏంటి అని మన మనకి తెలుసు స్ట్రింగ్ అని సో మనం ఒక్కసారి కంపైలర్లోకి వెళ్ళి ఎస్టీఆర్ ఈక్వల్స్ టు హై పైథాన్ అని ఇచ్చాం అక్కడ ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది ప్రింట్ టైప్ ఎస్టీఆర్ ఏ టైప్ మనం ఎస్టీఆర్ ఏ టైప్ అని చూసుకుంటే అక్కడ మనకి ప్రింట్ స్ట్రింగ్ ఎస్టీఆర్ అని వస్తుంది టైప్ దగ్గర మనకి స్ట్రింగ్ అనేది వచ్చింది అది ఏ టైప్ స్ట్రింగ్ ఆ ఎస్టీఆర్ లోపల ఏముందో అది ప్రింట్ అవుతుంది పైథాన్లో మెయిన్ ఏంటంటే మనం ఒక లెటర్ ఒక వర్డ్ తీసు ఒక లెటరే తీసుకున్నాం లెటర్కి కోడ్స్ ఇచ్చి మనం ఎస్టీఆర్ఆ కాదా అని చూసుకుంటే మనం క్యారెక్టర్ ఇస్తే అది సపోర్ట్ చేయదు ఎందుకంటే మనం పైన డబల్ కోడ్స్ కానీ సింగిల్ కోడ్స్ కానీ యూజ్ చేస్తే అది స్ట్రింగ్ అవుతుంది సో పైథాన్ అనేది అది స్ట్రింగ్ కింద తీసుకుంటుంది దాని లెంత్ వన్ పైథాన్లో స్ట్రింగ్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ స్ప్లిట్టింగ్ కోసం చూద్దాం స్ట్రింగ్ ఇండెక్సింగ్ అంటే మనకు ముందు నుంచి తెలుసు యారెస్లో ఎలా అయితే ఇండెక్స్ ఎలా ఇస్తున్నామో అలాగే ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనం హెలో వర్డ్ తీసుకున్నాం హెలో అనేది జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో స్ట్రింగ్ ఆఫ్ జీరో ప్లేస్లో హెచ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ వన్ ప్లేస్లో ఈ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ టూ ఇలా మనకి ప్లేస్ అనేది ఇలా అరేంజ్ చేసి తీసుకుంటాం ఇండెక్సింగ్ అనేది అలా ఇస్తాం ఇందులో మనకి ఇండెక్సింగ్ కాకుండా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏముంది స్లైసింగ్ స్లైసింగ్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఈఎల్ఎల్ఓ మాత్రమే ప్రింట్ అవ్వాలి లేదా ఎల్ఎల్ఓ మాత్రమే ప్రింట్ అవ్వాలి సో అలాంటప్పుడు మనం స్లైసింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం స్లైస్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ చూస్తే ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ ఇస్ టు ఇచ్చాం లోపల అంటే మొత్తం అంతా ప్రింట్ అవ్వాలని నెక్స్ట్ దాంట్లో చూస్తే ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ జీరో ఇస్ టు అని ఇచ్చాం అంటే జీరో నుంచి మొత్తం అంతా ఫైవ్ అని ఇచ్చాం ఫైవ్కి ముందుది ఇటువైపు ఇచ్చాం కాబట్టి ఫైవ్కి ముందుది అంతా ప్రింట్ అవుతుంది త్రీకి ముందు ఇచ్చామంటే హెచ్ ఈఎల్ మాత్రమే ప్రింట్ అయింది చూసారు కదా సో ఇలా మనకి కావాల్సింది మాత్రమే ఉన్న స్ట్రింగ్ నుంచి మనకు కావాల్సింది ప్రింట్ చేయడానికి యూజ్ చేసింది స్లైసింగ్ ఆపరేటర్ రీఎసైనింగ్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ని రీఎసైనింగ్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం తీసుకున్న ఏదైతే లెటర్ ఉందో లెటర్ కాదు వర్డ్ అని ఉందో ఆ వర్డ్లో మనకి నచ్చిన లెటర్ ఏది ఇప్పుడు హెలోయే ఉంది హెలో ప్లేస్లో క్యాపిటల్ హెచ్ కదా మనం ఇచ్చాం క్యాపిటల్ హెచ్ ప్లేస్లో మనం స్మాల్ హెచ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాం సో అప్పుడు మనకి ఏం చేస్తున్నాం ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ జీరో ఎక్వెస్ట్ హెచ్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ ఎస్టీఆర్ అని కొడితే అది రాదు మనం ముందు దానికి స్ట్రింగ్ అనేది మార్చాలి సో అలా మనం ఇప్పుడు ఇచ్చేటట్టుగానే ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ జీరో హెచ్ అని ఇస్తే ఖచ్చితంగా ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఎస్టీఆర్ ఈక్వల్స్ టు హెలో ప్రింట్ ఎస్టీఆర్ ఎస్టీఆర్ ఈక్వల్స్ టు హెలో ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని రీఎసైన్ చేస్తున్నాం హెచ్ ఈ హెచ్ ఎలా ఇస్తున్నాము స్మాల్ హెచ్లో ఇస్తున్నాం మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ హెలో స్మాల్ హెలో రెండు ప్రింట్ అయ్యి స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్లో కనిపిస్తున్నాయి కదా ప్లస్ స్టార్ స్లైస్ ఆపరేటర్ రేంజ్ స్లైస్ స్లైస్లోనే మనకి ఎంత రేంజ్ వరకు కావాలో అది వాడుతున్నాం ఇన్ నాట్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఆర్ ఆర్ బై ఆర్ రా స్ట్రింగ్ అంటాం దీన్ని పర్సంటైల్ ఇవి స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అసలు పైథాన్లో ఆపరేటర్స్ అనేవి ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టీఆర్ ఈక్వల్స్ టు హెలో ఎస్టీఆర్ వన్ ఈక్వల్స్ టు వరల్డ్ ఎప్పుడు ఎస్టీఆర్ ఎస్టీఆర్ వన్ మనకి ప్రింట్ అవ్వాలి సో అలా కాకుండా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రింట్ ఎస్టీఆర్ ఇన్ టు త్రీ ఎస్టీఆర్ అంటే అక్కడ ఏముంది ఎస్టీఆర్ అనేది హెలో ఉంది కదా హెలో అనేది హెలో 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 త్రీ టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి ప్రింట్ ఎస్టీఆర్ టూ ఇస్ టు ఫోర్ అంటే మనకి ఏంటి టూ నుంచి ఫోర్ హెలోలో టూ నుంచి ఫోర్ లెక్కేసుకుంటే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫో
నెక్స్ట్ వన్ ప్రింట్ ద స్ట్రింగ్ ఎస్టిఆర్ ఈస్ టు ఎస్ అక్కడికి మనం యామ్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చి మనకి అందులో ఉన్న వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇందులో పెడుతున్నాం సో ఎస్టిఆర్లో ఉన్న వాల్యూ హెలో కదా ద స్ట్రింగ్ ఎస్టిఆర్ ఈస్ టు హెలో ఆ పర్సెంటేజ్ ఎస్ ఇచ్చి మనం అందులోది వాల్యూ అనేది అసైన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఆపరేటర్ వాడాం ఇది ఇందులోని ఆపరేటర్స్ పైథాన్లోని స్ట్రింగ్కి యూజ్ చేసిన ఆపరేటర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పైథాన్లో ఫార్మేటింగ్ ఆపరేటర్ ఇదేంటంటే మనం ఏ ఫార్మేట్ అయితే యూజ్ చేసామో అది మనకి చూపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇంటీజర్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఫ్లోట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ టూ నైన్ జీరో స్ట్రింగ్ అనేది ఆయూషన్ ఇచ్చాం సో ప్రింట్ హాయ్ ఐ యామ్ ఇంటీజర్ మై వాల్యూ ఈజ్ అని చెప్పేసి మనం అక్కడ ఏది ఇచ్చామో అది తీసుకోవాలి అంటే పర్సంటైల్ డి అని ఇచ్చాం కాబట్టి ఇంటీజర్ని తీసుకుంటుంది హాయ్ ఐ యామ్ ఫ్లోట్ మై వాల్యూ ఈజ్ పర్సంటైల్ ఎఫ్ అంటే ఎఫ్లో ఏది ఉందో ఆ వాల్యూ తీసుకుంటుంది హాయ్ ఐ యామ్ స్ట్రింగ్ మై వాల్యూ ఈజ్ పర్సంటైల్ ఎస్ అంటే స్ట్రింగ్లో ఏది ఉందో అది తీసుకుంటుంది ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం ఏదైతే ఫార్మేట్ అనేది ఇస్తున్నామో ఇంటీజర్ ఫార్మేట్లో ఉన్నప్పుడు మనం పర్సంటైల్ డి వాడుతున్నాం ఫ్లోట్లో ఉన్నప్పుడు పర్సంటైల్ ఎఫ్ వాడుతున్నాం ఇలా ఇది యూజ్ చేసుకొని మనం ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇది పైథాన్ ఫార్మేటింగ్ ఆపరేటర్ అంటే ఫార్మేటింగ్ అంటే పర్సంటైల్ డి పర్సంటైల్ అని ఇవ్వే ఈ ఎగ్జాంపుల్కి మనకు అవుట్పుట్ చూస్తే హాయ్ ఐ యామ్ ఇంటీజర్ మై వాల్యూ ఇస్ టెన్ సో ఇలా వస్తుంది అనమాట పైథాన్లో మనకి స్ట్రింగ్స్లో బిల్టిన్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇవి మీకు చదివితే బాగా గుర్తుంటుంది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కన్నా సో ఇవి మీరు చూస్తూ ఉంటే మీకే అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పైథాన్లో లిస్ట్స్ వేరే వేరే టైప్స్ ఆఫ్ డేటాని మనం ఒక సీక్వెన్స్గా స్టోర్ చేయడానికి లిస్ట్ అనేది వాడుతున్నాం ఈ లిస్ట్ అనేది కూడా ఒక డేటా టైప్ అని చెప్పొచ్చు ఈ లిస్ట్లోని మనకి ఒకే టైప్ ఉన్నవన్నీ ఉంటాయని చెప్పలేం సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఇందులో ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్న లిస్ట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మనం కామా యూజ్ చేసుకొని సపరేట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు వీటికి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఏవే ఉన్నాయో మనకు తెలియడానికి లిస్ట్లో వీటి సింటాక్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఎల్ వన్ ఈక్వల్స్ టు జాన్ వన్ జీరో టూ యూఎస్ఈ ఇందులో మనం జాన్ అనేది స్ట్రింగ్కి సంబంధించింది వన్ జీరో టూ అనేది ఇంటీజర్ మళ్ళీ యూఎస్ఈ అనేది సారీ స్ట్రింగ్ సో ఇలా మనకి వేరే వేరే డేటా టైప్స్ని గ్యాదర్ చేసి లిస్ట్లో పెడుతున్నాం ఇది లిస్ట్ అనేది ఈ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీని మనం ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా ప్రింట్ అవుతుంది ఎల్ వన్ వేరేగా ఎల్ టూ వేరేగా ఎల్ త్రీ వేరేగా సో ఈ వీటి కోసం మీకు అర్థం అవ్వాలంటే మంచి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మీకే అర్థమవుతుంది ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే మనకి ఈఎంపి ఎంప్లాయ్ జాన్ వన్ జీరో టూ యూఎస్ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ సిఎస్ డిపార్ట్మెంట్లో చేస్తున్నా డిపార్ట్మెంట్ టు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ టెన్ లెవెన్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు హెచ్ఓడి సిఎస్ టెన్ హెచ్ఓడి సిఎస్కి ఆ టెన్ యాక్సెస్ చేస్తుంది మిస్టర్ హోల్డింగ్ హెచ్ఓడి ఐటీ లెవెన్ మిస్టర్ బియాన్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు మనకి ఏం చేయాలి ప్రింటింగ్ ఎంప్లాయ్ డేటా ఎంప్లాయ్ డేటాను ప్రింట్ చేయాలి ఎంప్లాయ్ డేటా డేటా ఏంటి జాన్ అంటే నేమ్ జాన్ ఐడి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దాంట్లో ప్రింట్ పర్సంటైల్ ఎస్ అని ఇచ్చాం జాన్ అనేది పర్సంటైల్ ఎస్ ఎందుకంటే ఆ స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఐడి పర్సంటైల్ డి అంటే వన్ జీరో టూ కంట్రీ అది పర్సంటైల్ ఎస్ యూఎస్కే ఇప్పుడు మనకి ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనకి నేమ్ జాన్ ఐడి వన్ జీరో టూ కంట్రీ యూఎస్ఏ అని ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రింట్ ప్రింటింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏంటి అతను వర్క్ చేసేది సిఎస్ అండ్ ఐటీ కదా డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వన్ పర్సన్ నేమ్ అనేది మళ్ళీ సిఎస్ ఐడి దాని ఐడి టెన్ నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ టూ దాని ఐడి నెక్స్ట్ హెచ్ఓడి డీటెయిల్స్ హెచ్ఓడి డీటెయిల్స్ అనగానే మనకి అక్కడ ఏమి ఇచ్చాం మిస్టర్ హోల్డింగ్ సేమ్ అవే డీటెయిల్స్ మనకి సిఎస్ హెచ్ఓడి నేమ్ అంటే మిస్టర్ హోల్డింగ్ పర్సంటైల్ ఎస్ ఐడి అనేది టెన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఇలా మనకి ఎగ్జాంపుల్లో చూసుకుంటే అలా జనరేట్ అవుతుంది ఇది అవుట్పుట్ లాస్ట్ లైన్ ఉంది కదా ప్రోగ్రామ్లో ప్రింట్ టైప్ ఈఎంపి ఈఎంపి అనేది ఏం టైప్ అది లిస్ట్ టైప్ డిపార్ట్మెంట్ వన్ అది కూడా లిస్టే సో ఇవన్నీ లిస్ట్స్ కాబట్టి క్లాస్ లిస్ట్ క్లాస్ లిస్ట్ క్లాస్ లిస్ట్ అని ప్రింట్ అయింది ఇది లిస్ట్స్ ఈ లిస్ట్స్లో కూడా ఇండెక్సింగ్ అండ్ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది ఉంటుంది సేమ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కాన్సెప్ట్ అదే సేమ్ అదే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇండెక్సింగ్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్స్ టు జీరో లిస్ట్ ఆఫ్ వన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ల
కనిపిస్తుంది కదా ప్రోగ్రామ్ అనేది లిస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ మనం ఇచ్చాం ఆ లిస్ట్ని ప్రింట్ చేయాలి ఇప్పుడు ప్రింట్ చేస్తుంది ఏదున్నాయో అవన్నీ ప్రింట్ చేస్తుంది లిస్ట్ టూ అంటే సెకండ్ ప్లేస్లో ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనకి టెన్ పెట్టాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కదా అక్కడ జీరో వన్ టూ త్రీ అలా ఇచ్చుకుంటే మనకి సెకండ్ ప్లేస్లో వచ్చేసి త్రీ అన్ త్రీ నెంబర్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది సో అక్కడ మనకి టెన్ అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది లిస్ట్ వన్ ఇస్ టూ త్రీ తీసుకుంటే ఎయిటీ నైన్ సెవెంటీ ఎయిట్ అంటే వన్ టూ ప్లేస్లో చేంజ్ రావాలి ఇండెక్స్ వన్ టూ దగ్గర చేంజ్ రావాలి అంటే మనకి లిస్ట్లో టూ త్రీ ప్లేస్లో మనకి ఎయిటీ నైన్ సెవెంటీ ఎయిట్ రావాలి సో అవుట్పుట్ చూసుకుంటే సేమ్ ఆ విధంగా జనరేట్ అవుతుంది ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కూడా ఇక్కడ డిలీట్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే డెల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకొని డిలీట్ చేయొచ్చు దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ లిస్ట్ ఈక్వల్స్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంది ప్రింట్ లిస్ట్ లిస్ట్ని ప్రింట్ చేసాం లిస్ట్ ఆఫ్ జీరో అంటే జీరో ప్లేస్లో ఏముందో అక్కడ జీరో ఉంది ఆ జీరోది డిలీట్ చేయాలి అప్పుడు డిలీట్ చేసాక మనకు ప్రింట్ చేసుకుంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మాత్రమే ప్రింట్ అయింది డెల్ లిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ అంటే లాస్ట్ వన్ జీరో వన్ టూ త్రీ కదా సో లాస్ట్ వన్ చూసుకుంటే మనకి ఫోర్ డిలీట్ అయిపోయి వన్ టూ త్రీ ప్రింట్ అయింది పైథాన్లో లిస్ట్ ఆపరేటర్స్ చూసుకుంటే మనకి ఏ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే రిపిటేషన్ కంకాటినేషన్ మెంబర్షిప్ ఇటరేషన్ లెంత్ రిపిటేషన్ అనగానే మనం ఇక్కడ మల్టీప్లై ఆపరేటర్ వాడుతున్నాం కంకాటినేషన్కి ప్లస్ వాడుతున్నాం మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటంటే ప్రింట్ టూ ఇన్ ఎల్ వన్ టూ అనేది ఎల్ వన్లో ఉందా అని చూసుకుంటా ఉంటే ట్రూ అని ప్రింట్ చేస్తాం ఇది మెంబర్షిప్ ఇటరేషన్ ఫర్ ఐ ఇన్ ఎల్ వన్ ఒకవేళ ఐ అనేది ఎల్ వన్లో ఉంటే ప్రింట్ ఐ ఐని ప్రింట్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అవే కదా ఉన్నాయి సో ఫోర్ అవి అక్కడ మొత్తం వన్ టూ త్రీ ఫోర్లు టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యాయి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే లెంత్ ఉంది ఈ లెంత్ అనేది ఏంటంటే మనం ఇచ్చిన లిస్ట్ యొక్క లెంత్ అనేది ఎంత ఉందో జనరేట్ చేస్తుంది లెన్ ఆఫ్ ఎల్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఇటరేటింగ్ లిస్ట్ లిస్ట్ని ఇటరేట్ చేయాలంటే మనం ఇన్ లూప్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఇన్ లూప్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి లిస్ట్ అనేది ఇటరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం లిస్ట్ ఈక్వల్స్ టు జాన్ డేవిడ్ జేమ్స్ జోనాథన్ ఫర్ ఐ ఇన్ లిస్ట్ ఒకవేళ ఐ అనేది లిస్ట్లో ఉంటే ప్రింట్ ఐ ఇక్కడ మనకు ఐ వాల్యూ ఎంత అనివ్వలేదు సో అన్ని ప్రింట్ చేస్తాం జాన్ డేవిడ్ జేమ్స్ జోనాథన్ యాడింగ్ ఎలిమెంట్స్ టు లిస్ట్ ఉన్న ఉన్న ఎలిమెంట్స్కి ఇంకా ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో చూసుకుంటే ఎల్ ఈక్వల్స్ టు ఎంప్టీ లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అండ్ అదర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ మనకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి అంటే ఫైవ్ అనుకుని ఎంటర్ చేసుకున్నాం అంటూ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ జీరో టు ఎన్ ఎన్ అంటే మనం ఏదైతే ఎంటర్ చేసామో అది జీరో కామా ఫైవ్ వస్తుంది అక్కడ ఎల్ అపెండ్ ఇన్పుట్ ఎంటర్ ద ఐటమ్ ఏదైతే అపెండ్ ఎల్ ఎల్లోకి వెళ్తుంది అనమాట మనం ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తున్నాం ఆ వాల్యూ ఎల్లోకి వెళ్తుంది ఎంటర్ ద ఐటమ్ మనం ఏ ఐటమ్ అయితే ఎంటర్ చేస్తున్నాం వన్ ఎంటర్ చేస్తే ఆ వన్ వాల్యూ ఎల్లోకి వెళ్తుంది ప్రింటింగ్ ద లిస్ట్ ఐటమ్ ఎంటర్ చేశాక మనకి అన్నీ కూడా మనకి లిస్ట్లో ఏ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఐ ఇన్ ఎల్ ప్రింట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు ఎండ్ మనం అనుకున్న ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ అయిపోతే మనకి బయటకు వచ్చేయాలి కదా సో ఫైవ్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఎంటర్ ద ఎలిమెంట్స్ అనే లిస్ట్ అన్నప్పుడు మనం ఫైవ్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఫైవ్ అయిపోగానే బయటకు వచ్చేయాలి సో లాస్ట్ లైన్ అది ఎండ్ కోసం ఉన్న లిస్ట్లో ఎలిమెంట్స్ని డిలీట్ చేయాలంటే అదే రిమూవ్ చేయాలంటే ఎలా అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి లిస్ట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ప్రింట్ ప్రింటింగ్ ఒరిజినల్ లిస్ట్ ఎంత ఉందో ఆ లిస్ట్ ప్రింట్ చేయాలి ఫర్ ఐ ఇన్ లిస్ట్ ఐ అనేది లిస్ట్లో ఉంటే ప్రింట్ ఐ ఐని ప్రింట్ చేయాలి అండ్ లేకపోతే వదిలేయాలి లిస్ట్ డాట్ రిమూవ్ జీరో జీరో అంటే మనం ఇచ్చిన పొజిషన్లో జీరో అవుతూ పొజిషన్ రిమూవ్ చేసేయాలి సో ప్రింటింగ్ ద నెక్స్ట్ ప్రింట్ ప్రింటింగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్టర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫర్ ఐ ఇన్ లిస్ట్ ఐ ఇప్పుడు ఉన్న లిస్ట్లో ఏవేవి ఉన్నాయో అవి ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇది రిమూవింగ్ లిస్ట్ పైథాన్లోని బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ మనకి సిఎంపి లెన్ అంటే లెన్త్ చెక్ చేసేది కంపారిజన్ చేసేది మ్యాక్సిమమ్ మినిమమ్ చెక్ చేసేది లిస్ట్ సీక్వెన్స్ ఇవన్నీ కూడా బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ పైథాన్లోనే బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే లిస్ట్ డాట్ అపెండ్ లిస్ట్ డాట్ క్లియర్ లిస్ట్ డాట్ కాపీ లిస్ట్ డాట్ కౌంట్ లిస్ట్ డాట్ ఎ
ఇవి ఖచ్చితంగా మనం చేంజ్ చేయలేము ఇవి కూడా కామాస్తోనే సపరేట్ అయి ఉంటుంది కాకపోతే బ్రాకెట్స్ మనం అక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ నార్మల్ కర్లీ నార్మల్ స్మాల్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం వీటి సింటెక్స్ చూస్తే టీ వన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ జీరో వన్ ఆయుష్ ట్వంటీ టూ టీ టూ ఈక్వల్స్ టు యాపిల్ బనానా ఆరెంజ్ ఇలా లిస్ట్ మనం టప్పుల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం దీని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం టప్పుల్ వన్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ప్రింట్ టపుల్ వన్ టపుల్ వన్ అనగానే మనకి టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ప్రింట్ అయిపోతుంది ప్రింట్ ఇప్పుడు కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనేది ఇచ్చాము అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక్క దాన్ని కౌంట్ చేసుకుంటూ ప్రింట్ చేసుకుంటూ రావాలన్నమాట ఫర్ ఐ ఇన్ టపుల్ వన్ అంటే టపుల్ వన్ ఆఫ్ జీరో కౌంట్ అనేది మనం జీరో ఇచ్చాము కాబట్టి జీరో ఈక్వల్స్ టు టెన్ అలా ప్రింట్ అవుతూ రావాలి ప్రింట్ టపుల్ ఆఫ్ వన్ అంటే టపుల్ వన్లో ఏ ఉన్నాయో అన్నీ ప్రింట్ చేస్తుంది కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో కౌంట్ వాల్యూ మనం జీరో ఇచ్చాం అంటే ఒక్కొక్కటి ప్రింట్ చేసుకుంటూ రావాలి ఫర్ ఐ ఇన్ టపుల్ మనం ఏదైతే ఐ అనేది ఏది తీసుకున్నామో ప్రతిదానికి ఐ అనేది తీసుకుంటాం అది టపుల్లో ఉంటే అప్పుడు టపుల్ వన్ ఆఫ్ పర్సంటైల్ డి అంటే ఇక్కడ ఏంటి పర్సంటైల్ డి అనేది జీరో అవుతుంది కౌంట్ వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది ఈక్వల్స్ టు పర్సంటైల్ డి అంటే ఆ పైన టపుల్లో ఉన్న పర్సంటైల్ డి పర్సెంట్ కౌంట్ కామా ఐ కౌంట్ ఒక దగ్గర అయ్యి ఒక దగ్గర మనకు ప్రింట్ అవ్వాలి ఇక్కడ చూసుకుంటే దీనికి అవుట్పుట్ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే టపుల్ ఆఫ్ జీరో అంటే టపుల్ ఆఫ్ వన్ టపుల్ వన్ ఆఫ్ పర్సంటైల్ డి ఉంది కదా అది జీరో కింద వస్తుంది ఎందుకంటే కౌంట్ తీసుకుంటుంది ఇటు పక్క ఉన్న పర్సంటైల్ డి అనేది ఐ వాల్యూ తీసుకుంటుంది ఐ అంటే మనం అందులో ఒక్కొక్క వాల్యూ మారుతుంది కదా సో అది ఐ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇలా ప్రింట్ అవుతూ వస్తుంది టపుల్ వన్ ఆఫ్ జీరో అని చెప్పి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ టపుల్లో కూడా ఇండెక్సింగ్ అండ్ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది ఉంది సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ రన్ అవుతుంది మీకు ఈ డయాగ్రామ్లో చూస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది టపుల్లో ఏమైనా డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ చేయాలంటే సేమ్ లిస్ట్లో ఎలా చెప్పాను అలాగే డెల్ అనే ఆపరేటర్ యూజ్ చేసుకొని టపుల్ వన్లో ఏ ప్లేస్లో మనకి డిలీట్ అవ్వాలో ఆ ప్లేస్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా సో అలా అనమాట కానీ ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే మనం డెల్ లోపల టపుల్ వన్ అని చెప్పేసి ఏది కావాలంటే అది డిలీట్ చేస్తున్నాం కదా ఎందుకంటే అక్కడ మనకి లిస్ట్లోని మనకి బోత్ డైరెక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి టపుల్లో కూడా సేమ్ బోత్ డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి మనం ఏదైనా డిలీట్ చేయాలంటే ఇక్కడ టపుల్లో మైనస్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి ప్రింట్ టపుల్ వన్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ అంటే మనకి ఏది ఉంది ఫైవ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది జీరో కాదు కదా అటు నుంచి ప్రింట్ చేస్తున్నాం మనకి ఏం కావాలన్నా మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ అలా యూజ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇక్కడ టపుల్స్లో మైనస్ వాల్యూస్ యూజ్ చేయాలి లిస్ట్లో ఉన్న ఆపరేషన్స్ టపుల్స్లో కూడా రిపిటేషన్ మనకు ఉన్న వాల్యూ మాట్మాటికి రిపీట్ చేయాలంటే కంకాటినేషన్ యాడ్ చేసుకోవడానికి మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ అది అందులో ఉందా లేదా చెకింగ్ చేసుకోవడానికి ఉంటే ట్రూ ఇటరేషన్ ఉన్న వాల్యూని ఫస్ట్ సార్ అలా ప్రింట్ చేయాలంటే లెంత్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ లెంత్ మనకి ఇచ్చిన టపుల్ యొక్క లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ట పైతాల్లో కూడా మనకి ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే సేమ్ కంపారిజన్ లెంత్ మ్యాక్సిమం మినిమం టపుల్ సీక్వెన్స్ టపుల్స్ని మనం లిస్ట్ లోపల కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అది ఎలా అంటే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మనం ఫస్ట్ బయట నుంచి చూస్తే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చాం అంటే ఆ మధ్యలో టపుల్స్ ఇచ్చాం ఆ టపుల్స్ని మనం కామా యూజ్ చేసుకొని సపరేట్ చేసాం లిస్ట్కి టపుల్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇవి లిస్ట్ అనేది స్క్వేర్ బ్రాక్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అక్కడ కల్లీ మామూలు స్మాల్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం లిస్ట్ అనేది మ్యూటబుల్ మనం మధ్యలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు టపుల్ అనేది ఇమ్యూటబుల్ మధ్యలో యాడ్ చేసుకోవడానికి లేదు లిస్ట్కి మనకి ఎంత కావాలంటే అంత లెంత్ మార్చుకోవచ్చు టపుల్కి ఫిక్స్డ్ లెంత్ మార్చుకోవడానికి లేదు టపుల్ కన్నా లిస్ట్కే ఎక్కువ ఫంక్షనాలిటీ ఉందని చెప్పొచ్చు టపుల్కి లెస్ ఫంక్షనాలిటీ లిస్ట్లో మనం వాల్యూస్ ఏవేవి స్టోర్ చేసుకున్నాం అంటే మనం చేంజ్ చేయగలిగినవి అలాంటివన్నీ కూడా లిస్ట్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం టపుల్లో ఏ విధంగా స్టోర్ చేసుకున్నాం అంటే అది మనం మోడిఫై చేయలేం కాబట్టి మనం ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ కలెక్షన్ అని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం అంటే మనం చదువుకోవడానికి మాత్రమే టపుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం దాన్ని మోడిఫై చేయడం కవ్వదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెస్టింగ్ లిస్ట్ అండ్ టపుల్ లిస్ట్ టపుల్ని యూజ్ చేసుకుని ఎలా అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు బాధ్యం అవుతుంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో టూ వన్ జీరో త్రీ వన్ జీరో ఫోర్ ఫోర్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఫోర్ ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ మనం అక్కడ ఇచ్చాం లిస్ట్ టపుల్ యూజ్ చేసుకుని ఇచ్చాం ప్రింట్ ప్రింటింగ్ లిస్ట్
Thanks for watching friends. Please subscribe my channel. Thanks to all my subscribers.